ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಎಜುಕೇಟ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಂತರ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಲವಾರು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಬಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದಿನ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೂಲಾಂಸ್ ಲಾ ಕೂಲಾಂಸ್ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ನಂತರ ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇವಲ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಿದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕೂಲಾಂಸ್ ಲಾ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಐ ಯುನಿಟ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರ ಎಸ್ ಐ ಯುನಿಟನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಜುಕೇರ್ ಲೈಟ್ ಫಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರಿ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗಬಹುದು ಅನಂತರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಐ ಯುನಿಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಎಸ್ ಐ ಯುನಿಟ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಕೂಲಾಮ್ ಸರಿ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಕೆನಾ ಈ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಸರಿ ಈಗ ನಂತರ ಯಾವುದು ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವಿಷ್ಟ ಆಯಿತು ನಂತರ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನಾ ಓಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಗಾಸ್ ಲಾ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಗಾಸ್ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರ ಗಾಸ್ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಗಾಸ್ ಲಾ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಾಸ್ ಲಾ ನಂತರ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಟಾರ್ಕಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರಿನಾ ಇದಕ್ಕೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಗಾಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಗಾಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಡಿರೈವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಥಿನ್ ಯುನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವಾಯರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗಾಸ್ ಲಾ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಗಾಸ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಾಸ್ ಲಾ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿರೈವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಯುನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಗಾಸ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಕೂಡ ತುಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಇವನ್ನಷ್ಟೇ ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಓದಿ ಬಟ್ ಇವು ಏನೀಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು ಹಾಗೆ ಏನು ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹೌದಾ ಯಾವುದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ನಂತರ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ನಂತರ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ನಂತರ ಹಾಂ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಹಾಯ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಂತರ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ತಪ್ಪದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆನಾ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಊರಿನವರು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಊರು ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಸರನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅದರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಧ